அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன் இன் பிளான்ட்ஸ் அதாவது தாவரங்களில் தழை வழி இனப்பெருக்கம் சரியா தழை தழை என்பது ஒரு தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அப்படின்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா வெஜிடேட்டிவ் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க ஒரு பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ரெண்டு பார்ட் இருக்குது சரியா இருக்கிற எல்லா பார்ட்டும் நீங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஆறுக்குள்ளே தான் அடங்கும் சரியா அதில் லீஃபு ஸ்டெம்மு அதுக்கப்புறம் ரூட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ளாரு சீடு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்டு சரியா ஸோ இந்த ஆறு இந்த ஆறில் ஃபஸ்ட்டு மூணு இருக்கு பார்த்திங்களா அதாவது ரூட்டு ஸ்டெம்மு லீஃபு இந்த மூணும் வந்து வெஜிடேட்டிவ் பார்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்னா என்ன அர்த்தம் அதனுடைய வளர்ச்சிக்கு பயன்படக்கூடியது அது வளர்கிறது ஒளி சேர்க்கை அப்புறம் சாதாரண வளர்ச்சிதை மாற்றங்கள் அந்த செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கிறது சரியா வளர்ச்சிதை மாற்றம்னா என்னது ஃபோட்டோ சிந்தசைஸ் சொன்னால அது அப்புறம் ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராசஸஸ் எல்லாத்தையுமே கண்டக்ட் பண்ணுறது இந்த வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்ஸ் ரைட்டா ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா மீதி இருக்கக்கூடிய மூணு சொன்ன இல்லையா ஃப்ளாரு ஃப்ரூட்டு சீடு ஸோ அந்த மூணும் இனப்பெருக்க பாகங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதில் இந்த வெஜிடேட்டிவ் பார்ட் இருக்கு பார்த்திங்களா இந்த வெஜிடேட்டிவ் பார்ட் வந்து இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபட்டால் அதுக்கு பேர் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் சரியா ஒரு ரூட் இருக்குது அந்த ரூட் வந்து சீடு மாதிரி செயல்படுது வருங்க அதே போல் ஒரு ஸ்டெம் இருக்குது அந்த ஸ்டெம்மும் இன்னொரு பிளான்ட்டை உருவாக்கக்கூடிய தகுதியை பெற்றிருக்கிறது சில தாவரங்களில் ஒரு இலை அந்த இலை எடுத்து இன்னொரு இடத்துல நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா அது இன்னொரு தாவரத்தை உருவாக்கக்கூடிய தகுதியை பெற்றிருக்கிறது சரியா அப்போ இலை வந்து இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபடுது அப்படி தானே அர்த்தம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி வேர் அதுவும் அதே போல் தண்டு அதுவும் இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபட்டால் சரியா அதுக்கு பேர் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் அதுக்கு தமிழில் தான் தழை வழி இனப்பெருக்கம் அப்படின்றாங்க சரியா இதில் என்னென்ன வகைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் நாம் படிச்சுருக்கோம் இங்கே இனப்பெருக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு லெசனில் நாம் அதே எக்ஸாம்பிள்ஸை வந்து திரும்பி நாம் படிக்க போகிறோம் சரியா அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே உங்களுக்கு சில எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஃபுல்லாகவே வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இருக்குது பிளான்ட் மார்ஃபாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வெஜிடேட்டிவ் மார்ஃபாலஜிக்கு தனி லெசன் ரீப்ரொடக்டிவ் மார்ஃபாலஜிக்கு தனி லெசன் சரியா உடலப்புற அமைப்பியல் அதே போல் இனப்பெருக்கப்புற அமைப்பியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு லெசன் தனித்தனியாக லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை தான் இங்கே நாம் பேச போகிறோம் சரியா ஒரு தாவரம் வந்து வழக்கமாக வந்து இனப்பெருக்கம் செஞ்சிச்சு அப்படின்னா அது மலர் மூலமாக மகரந்த சேர்க்கை பாலினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் தென் சீட்ஸ் வில் பி ஜெர்மினேட்டட் அதுக்கப்புறம் நியூ பிளான்ஸ் வில் பி ப்ரொடியூஸ்டு இப்படின்னு படிச்சிருப்போம் ஆனால் இந்த வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் அப்படிங்கிறது பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ராசஸ் இப்போ ஹியூமன் பீயிங்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் இருக்கு இருக்கா அப்படின்னா இல்லை இல்லையா அனிமல்ஸ் பொறுத்தவரை இந்த வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் அப்படிங்கிறது லோயர் ஆர்கானிசம்ஸில் வேணால் இருக்கலாம் கரெக்டாக பட் இந்த பிளான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஸோ காமன் அப்படி இருக்கிறதுனால நிறைய அட்வான்டேஜும் இருக்குது டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்குது முதல்ல அதில் இருக்கக்கூடிய டைப்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நாம் அதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பிளான்டில் ரூட் சிஸ்டத்தை நீங்கள் தனியாக எடுத்து அந்த ரூட் சிஸ்டத்தை இன்னொரு இடத்துல வச்சு அதை நீங்கள் இன்னொரு பிளான்ட்டாக உருவாக்கி கொள்ளலாம் சரியா அதுதான் முறைய ஆக்சுவலாக வந்து என்ன அப்படின்னா இதில் ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தடை பற்றி நம்ம பேசலை ஓகே வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் குவைட் நேச்சுரல் அதாவது நேச்சுரல் ரீப்ரொடக்டிவ் மெத்தடில் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஒரு பிளான்ட்டு தன்னாக்கில் வேறு மூலமாக இப்போ நீங்கள் வந்து வேறு பறித்து இன்னொரு இடத்துல கொண்டு போய் வைக்கிறது அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் இங்கே நடக்கலை அதுவா வேறு மூலமாக ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இனப்பெருக்கம் பண்ணிச்சு அப்படின்னா 
அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சரியா அப்போது முறையா அப்படிங்கிறது என்ன பிளான்ட்டு சாதாரண கருவேப்பிலை இருக்கு இல்லையா அது இந்த பயாலஜிக்கல் நேமு காமன் நேமு நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறணும் சரியா முதல்ல காமன் நேம் சொன்னால் அந்த பிளான்ட் எப்படி இருக்குன்ற விஷயத்த அது முதல்ல உங்களுக்கு தெரியணும்ல ரைட்டா ஸோ முறை கருவேப்பிலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக சரியா அதில் வந்து என்ன ஆகுமா ரூட் சிஸ்டம் இருக்குல்ல அந்த ரூட் சிஸ்டத்தில் இருந்து இன்னொரு பிளான்ட் பக்கத்தில் டெவலப் ஆகி வந்துக்கிட்டு இருக்குமா சரி அதுக்கு பிக்சர் நான் தேடி பார்த்தேன் அந்த அளவுக்கு இல்லை அதனால தான் நான் அந்த பிக்சர் கொடுக்கல ரைட்டா ஒரு கருவப்பில் இருக்குது அது மரமாக வளரும் பக்கத்தில் ரூட் சிஸ்டம் இருக்குது அந்த ரூட் சிஸ்டத்தில் இருந்து புதுசாக ஒரு கருவப்பிள்ளை தாவரம் உருவாகிறது சரியா தட் இஸ் முறையா வேறு வழி எனப்பு இருக்கும் இது போக நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து உங்களுக்கு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் கொடுத்துருப்பாங்க அது என்னென்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் கேரட்டு கொடுத்துருப்பாங்க பீட்ரூட் அதுக்கப்புறம் ரேடிஷ் இந்த மூணுமே வந்து வேர் மூலமாக ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய தாவரங்கள் ஸ்டெம் மூலமாக என்னென்னலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா ரைசோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரியா ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ரைசோம் காம் டியூபர் பல்பு இது எல்லாமே வந்து ஸ்டெம் ஆனால் தரைக்கு அடியில் இருக்கும் அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் அப்படிம்பாங்க சரியா அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் இப்போ அந்த அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம்மில் எதுக்காக தண்ணி தரைக்கடையில் இருந்துச்சுன்னா ரூட்டுன்னு பேர் வச்சுட வேண்டியது தானே சார் எதுக்கு அதை போய் ஸ்டெம்னு பேர் வைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டெம்மில் வந்து நிறைய நோட்ஸ் இருக்கும் கணு மற்றும் கணு விடை பகுதிகள் அந்த மாதிரியான பகுதிகள் வந்து தரைக்கடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிழங்கு அல்லது இந்த மட்டன் நில தண்டு அதிலெல்லாம் இருக்கிறதுனால அதை தண்டு அப்படின்னு சொல்லி நாம் வந்து எடுத்துருக்கோம் அதே போல் நீரை உறிஞ்சும் தன்மை அந்த தண்டுக்கு இருக்குமா அப்படின்னா கிடையாது சரியா இதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதனால தான் வந்து அதை தண்டு அப்படின்னு வச்சுருக்கிறாங்க சார் தரைக்கடியில் இருக்கிறது மொத்தமும் வேறு அப்படின்னு வச்ச வேண்டியது சார் அப்படின்னா அப்படி வைக்க முடியாது சரியா ஸோ தரைக்கு மேலே இருக்கிறது மட்டும்தான் தண்டு கிடையாது தண்டுன்னு கிடையாது தரைக்கு கீழேயும் சில தண்டுகள் இருக்குது அந்த தண்டுகளுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இது சரியா ஸோ இதில் மட்டன் நில தண்டு ரைசோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜிஞ்சு பேர் ஆஃபீஸ் நெயில் இஞ்சி அப்படிங்கிற ஒரு தாவரம் தரைக்கு அடியில் இருந்து நமக்கு கிடைக்கிது அதில் வந்து நிறைய கோடு கோடாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இஞ்சியை வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப்படிங்கிறதுனால தான் இஞ்சி படத்தை நம்ம போடலை சரியா ஸோ அதில் நிறைய நோட்ஸ் அண்ட் இன்டர் நோட்ஸ் இருக்கும் கோடு கோடாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதெல்லாமே கணு மற்றும் கணுவிடை பகுதி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் சரியா ஜிஞ்சு பேர் அப்படி சொல்லி அதனால் அதுக்கு பேர் மட்டன் தண்டு அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க காம் அப்படிங்கிறது கொலைக்கேஷியா தமிழில் கந்தம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து சேம்பங்கிழங்கு சரியா சேம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிழங்கு இருக்குது ஸோ இந்த சேம்பங்கிழங்கு நார்மலாக நம்ம காய்கறி கடையில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கிழங்கு தான் ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன் தண்டு மூலமாக வரக்கூடிய ஒரு வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன் சரியா அதுக்கடுத்து சுழனம் டியூப்ரோஸும் இது நல்லாவே தெரியும் உருளைக்கிழங்கு அதில் நிறைய புள்ளிகள் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த புள்ளிகள் எல்லாமே வந்து கணு பகுதி அதை கண்கள் ஐஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதன் மூலமாகத்தான் வந்து நியூ பிளான்ஸ் வில் பி ஜெர்மினேட்டட் இப்போ நான் சொல்கிறது எல்லாமே வந்து புதுசாக இன்னொரு பிளான்ட்டை வந்து உருவாக்கி கொடுக்கக்கூடிய தகவமைப்பை பெற்றுள்ளது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா மட்டனில் தண்டு இஞ்சி எடுத்து இன்னொரு இடத்துல பதிச்சு வச்சிங்கன்னா இன்னொரு இஞ்சி பிளான்ட் வந்துடும் காம் சேம்பங்கிழங்கு ஒரு கிழங்கு மட்டும் எடுத்து இன்னொரு இடத்துல வச்சிங்கன்னா சேம்பங்கிழங்கு பிளான்ட் வளர்ந்துடும் அதே போல் தான் உருளைக்கிழங்கு அதே போல் தான் வெங்காயம் ரைட்டா பல்பு அலியம் சீப்பா மற்றும் லில்லியம் இந்த ரெண்டுமே வந்து பல்பு மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் குமிழ் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதுனால அதுக்கு வெறும் குமிழம் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கிறாங்க பல்பு அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நல்ல தண்டு கிழங்கு மாதிரி இருக்கிறது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செதில்கள் காணப்படும் பல்பு மாதிரியாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் பல்புன்னு வச்சுருக்காங்க செதில்களும் அதில் அதிகமாக காணப்படுவதால் அதுக்கு பேர் பல்புன்னு வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ இது ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் சரிங்களா இது எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் பேசிஸில் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால தான் இதுக்கு வந்து வேறு வித்தியாசமான பேர்கள் வந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது இங்கே வச்சுக்கோங்க சரியா அதே போல் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிளான்ட்டு அதனுடைய நேம்ஸு அதெல்லாம் ரொம்ப ஃபெமிலரைஸ் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சி
அலியும்சி பானா சாதாரண வெங்காயம் சுகணம் டியூப் ரோசம் உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சேமங்கிழங்கு நீங்கள் போய் பாருங்கள் காய்கறி கடையில் நார்மலாக வந்து நாம் என்ன சாப்பிட்றோன்ற விஷயம் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்ச தெரியணுமா வேண்டாமா ரைட்டா ஸோ அதனால் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் இனிமேலும் நிறைய தாவரங்கள் நான் சொல்லுவேன் அத்தனை தாவரங்களுக்கும் நம்ம ஊரில் கிடைக்கக்கூடிய தாவரங்களாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதனுடைய பொது பெயர் எப்படி இருக்குது அதே போல் அந்த காய்கறியை நீங்கள் பார்த்துருக்கணும் அந்த தாவரத்தை நீங்கள் பார்த்துருக்கணும் சரியா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ வேர் மூலமாக இன்னொரு தாவரத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அதே போல் தண்டு மூலமாக இன்னொரு தாவரத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு அடுத்தது லீவ்ஸ் இலைகள் மூலமாக இன்னொரு தாவரத்தை உருவாக்குமா அப்படின்னா உருவாக்குது அதுதான் பிரயோஃபில்லம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரியா பிரயோஃபில்லம் பிரயோஃபில்லம் தாவரம் வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தட்டி போட்டால் குட்டி போடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தாவரம் இதில் வந்து எப்பிஃபில்லஸ் பட்டு சரியா எப்பிஃபில்லஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃபில் ஃபில்லுனா வந்து இலைன்னு அர்த்தம் சரியா ஃபில் அப்படின்னா இலைன்னு அர்த்தம் சரியா பிரயோ அப்படின்னா ப்ரிமிட்டிவ் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய டிஷு அப்படிங்கிற மாதிரியான அர்த்தம் சரியா டிஷு அப்படின்ற மாதிரியான அர்த்தம் ஸோ ஹியர் எப்பி ஃபில்லஸ் எப்பினா மேலே ஃபில்லஸ் அப்படின்னா இலை இலைக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய முட்டு அதுதான் இது இது வந்து ஒரு பிரயோஃபில்லத்தினுடைய லீஃப் சரியா லீஃப் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது ஆக்சுவலி இப்படி இருக்குது இந்த ஆங்கிளில் இருக்குது இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது ஸோ இந்த லீஃபில் இருக்கக்கூடிய நிறைய முட்டுக்கள் இலையில் மேலே இருக்கக்கூடிய பட்ஸ் தட் இஸ் எப்பி ஃபில்லஸ் பட்ஸ் அண்ட் தீஸ் பட்ஸ் வில் பி டிடாச் ஃப்ரம் திஸ் பிளான்ட் and it will be developed into a new plant idu vandu bryophyllathil irukkudiya example seriya leaf poru thorla ellarkum takkana nyamam varadhu bryophyllam da seriya so idu ellame vandu 11th standard la vandu neenga padichirupinga abingra kaaranathinala na vandu konjam explanation la vandu cut paniruken idu kaduthum vandu vera enna enna types of reproductive methods irukku 